Hola, en este video vamos a revisar una, un monitor BIT de 19 pulgadas, eh, la marca es BIT, se, se comercializa en Venezuela, de los cuales vamos a, no enciende, ok, uno conecta el, el cable y no enciende, vamos a revisarlo, ya se desarmó, se revisó en otro servicio técnico eh, y bueno lo primero que debemos hacer es una inspección visual ok la tarjeta esta es la tarjeta la fuente esta es la tarjeta madre verdad Ajá. Y, y este es el botón ¿verdad? entonces para que vean mucho cuidado antes de trabajar con monitores ya que esto es alto voltaje ¿Okay? cuando le doy aquí poder este, este es el botón no hace nada entonces por lo menos bueno los condensadores están bien para aquellos que dicen que los monitores que no encienden es, son solamente condensadores lo único que hay es como una cuestión una mancha cuidado una mancha aquí pequeña mancha aquí pero del otro lado relativamente bien ok vamos a ver en la parte secundaria este lado que está aquí donde están estos condensadores vamos a ver los valores que tenemos ok vamos a conectarlo a ver si tenemos algún valor mucho cuidado aquí dice on and off ground 5 voltios volumen, mute, eso no nos interesa nos interesa los 5 voltios de aquí que van a alimentar la tarjeta ¿Okay? Entonces vamos a ver vamos a utilizar en voltaje voy a utilizar el negativo aquí de un condensador y voy a medir 1.2, 1.3 ok, hay algo que está este, consumiendo más ok donde debemos tener 5 nos da 1.2, 1.3 vamos a lo primero que voy a hacer es quitar la tarjeta a ver si eso es lo que está consumiendo esta tarjeta okay. vamos a desconectar voy a desconectar todo ya. Okay, vamos a de vuelta a los cinco voltios. Ajá. 
entonces medimos aquí dice 5 voltios ok, subió un poquito dos punto cuatro ¿No dos punto cuatro subió un poquito pero ok ahora lo que vamos a ver es si es en el si el puente rectificador ¿verdad? el puente rectificador el puente rectificador este que está aquí okay. este es el que convierte el AC en DC okay. es un conjunto de, de, de los de cuatro diodos vamos a medirlo Okay. 172 voltios okay, vamos a revisar el, el, el filtro entrada 172 okay. vamos a revisar que está en corto porque en vez de 5 está, está haciendo 2 lo primero que voy a revisar es los condensadores a ver si hay una resistencia baja entonces y voy a ir por cada uno de los diodos de los condensadores estos que están aquí estos este este y este bueno este no porque ya eh, da los 170 y pico volt por la parte secundaria, ok vamos a a ver positivo en positivo, negativo en negativo se lo pueden ver voy a utilizar que dice C922 nos indica la parte del más y ahí donde vamos a poner nuestro positivo aquí y nuestra parte del menos ok, está subiendo ¿ven? hasta que ya nos va a dar ok, eh, por ese lado está bien entonces así voy a ir en cada uno de los condensadores vamos a ir con el número 2 Okay. Fino Este condensador de aquí El que están subiendo ¿Todo? Y este Ajá okay. Este condensador El C802 Nos está dando corto 02 este que está aquí el negrito que está aquí okay. este este condensador que está aquí nos está dando un corto esta es la parte del circuito del circuito del inversor okay. este es el inversor y estas son las lámparas no se ve no se ve en mal estado ni abombado ni nada entonces lo que vamos a hacer es que lo voy a quitar no creo que el condensador esté dañado este es el C802 C802 
ok C802 cuando lo pongo ¿eh? entonces lo voy a quitar hay que tener mucho cuidado con utilizar la pistola de calor y en los, en las, en los en las tarjetas de los monitores ya que eh, no resisten igual que las tarjetas eh, de tarjetas madre ¿ok? C802 proceda a darle soldadura estaño sin plomo con plomo perdón le agarro mi chupa estaño Okay, ya sacamos el componente y vamos a a medirlo afuera con este bueno no creo que esté dañado pero igual voy a utilizar un capacímetro desde mil lo pongo en 2000 aquí me dicen todos los rangos lo voy a poner en 2000 eh. ok nos indica de 1000, 1100 está bien a ver si el a ver de dónde viene el corto lo más probable es que va a estar ahí si sí. okay, el condensador no es vamos a sacar el esquema lo más probable es que es el Q Q803 este que es así el, el eh, Okay. esto fue lo que yo saqué ok, el C802 y este es el Nikos Q803 entonces vamos a ver antes de hacer nada, quiero ver si qué es lo que está eh, conectado a a la pata este es un 715 G8 G2 8 9 2 7 2 A o C Service Manual El, el manual de servicio, el service manual es lo que perfecto, ok, es una OC ok, esta marca es VIP vamos a ver si Siempre los descargo porque es más fácil. Más fácil para poder. Ok. Ajá, lo que me interesa es. Eh, voy a buscar. C803, ¿verdad? No, 802. Ok, bueno, vean, aquí le estoy diciendo. Eh, a ver. C802 
Okay. Siete quince nueve, siete nueve quince G, siete quince G es este. A ver si me va a pedir. Eso es lo malo de. descargando no sé por qué este a ah, o sea. vamos a ver eh, vamos a hacer el powerboard 21 a ver, mientras que se descarga okay. este ya se descargó vamos a ver a OC también 75 fi okay a ver ajá este es el señor okay, este todavía no nos interesa ajá por aquí va Ok, vienen los 19, los, perdón, los 19, los 110, pasa por el dedo rectificador, va a la bobina, este es el, el, el socket, ¿ves? Y viene por, el, por este fusible, y aunque ahora viene para acá, todo lo que es el, la parte eh, de C. Ahí vamos a buscar el C802, ajá, la parte del inversor, este sí es, 1000 microfaradio 25 voltios aquí está ok y él se conecta la, y la pata verdad que está a tierra lo ven ah perdón ah, perdón pero no, no lo estaban bien ok ahora sí disculpen que no 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 tenía la si sí, este no era el primero que guardé que grabé era porque estaba en este lado de aquí y este es un capacitador con un condensador de cerámico que no es aunque lo había puesto aquí ok este fue el primero con que me yo lo que hice fue buscarlo este es el número de parte de, de la de la tarjeta del, de, de esto de la fuente y me vino dos ese que cuando lo busqué que es que ya yo sé que el C el C802 era la parte que estaba en corto y me vino a este lado no es entonces este lado 802 no es un colectador seco o sea, de cerámico pero el otro este sí que es electrolítico de 25 voltios y el Q803 que es este señor el Nikos Vamos a ver qué es. Ok, 
la Tashit. Voltio, canal N doble, dual. Ok, ven que está el, el surtidor 1, surtidor 2, puerta del 1 y puerta del 2. Ok, entonces lo voy, a des, lo voy a desoldar. No quiero utilizar la pistola porque, este, si se dan cuenta voy a poner aquí eh, utilizar el programa este mejor si me lo permite sí. ven este es el Nikos ¿Qué dice Nikos Nikos ok si le empiezo a poner pistola de calor a lo que yo usualmente utilizo ¿Qué va a pasar? Voy a levantar, se va a bombar el, la pista. ¿Okay? Entonces, bueno, lo que tengo que hacer es utilizar malla para desoldar. Le pongo estaño. A, a, a explicar los componentes de un monitor pero estoy haciendo esto porque muchos clientes tienen eh, tienden a decir que que una, un equipo nada más se daña por los condensadores y uno les cobra por cambiar condensadores nada más entonces por eso que estoy haciendo esto para que vean que no todo es condensador porque los condensadores se ven bien que son condensadores abombados siempre condensador abombado sin saber que este sin saber que ahí un monitor es mucho más complicado que eso verdad también tienen transformadores tienen convertidores BOC que ya han Deben haber, ya deben saber de otro, de los otros videos. Esto de, de todo esto lo que se puede romper es el MOFET porque es el que tiene que estar fichando los transistores y eso no vamos a ver si se quitó el corto ahí está 260 Ok, ya descubrimos la falla Que viene de este señorito de aquí Vamos a buscar qué es Ah, ya, ya lo busqué Ok, es un de 80 voltios A ver
A ver, tengo aquí otro. El U501. U501. Yo creo que esto lo debo tener yo por aquí. El Ili. Ilpi. Ya que le he sacado. Como pueden ver. Casi no tiene nada. Eh, Ilpi. Ilpi-013. Ser, ah, ok. Ya, service. Service manual. Uh, aquí está. Aquí está, porque me dice... Este es de un view zone. Okay, el que me interesa saber si sí es él que sea más de 50 voltios y eso me sirve U501 U501 ajá ok, drive, drive 1 y drive 2 for power MOSFET ok, ya va eh, Perdón, lo voy a descargar. Q -E U501. U501. Ajá. Ok, pinta bien. Ok, ya que es un doble canal. Este es B. A ver, a ver, a ver, a ver. Ajá. Ok. BDS, FN, ok. 60. Doble canal N. Ok. S1, G1. S2, G2, drenador 1, drenador 2. Ok. Perfecto. Como lo teníamos aquí. Drenador 1, drenador 2. Zapato 1 aquí. S1, G1. S1, G1. Perdón. S1, G1. S2, G2 Claro, no queremos que esté Que tenga las patas Pero claro, esto es estándar Pero por si acaso Siempre tienen que estar midiendo No estén cambiando así por así S1, G1 S2, G2, D1, D2 Perfecto Pero Lo que voy a hacer es que voy a, a cambiarlo A ver si Esto claro, aquí sí no me importa porque es una tarjeta madre, una fuente de poder que este es de desguace. No lo voy a medir aquí. Lo que voy a hacer es que lo voy a instalar y lo voy a... Lo voy a instalar y después antes de ponerle... Antes de ponerle voltaje, voy a medir... Eh, por donde estaba el, el, el condensador. Por donde estaba el condensador. Eh, a ver si no lo dañé al sacarlo ok Okay. 
estamos aquí miren ¿Sí dónde estaba el mofer aquí ok, lo ven Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El Q803. Y este era el hueco, ¿verdad? El, el C802. Yo voy a proceder con el punto. Voy con el punto. Ok. Ve que tiene el puntito. Ese es mi 1. No importa que tenga ahorita este unido. Ahora lo voy a quitar esos le voy a quitar el con la malla primero lo voy a instalar mejor de la misma manera esto va así No voy a utilizar eh, pistola de calor porque se levanta ahora lo que hago ok vamos a Okay, ya le puse el otro MOSFET okay, viene un bien bonito el Q803 y ahora le voy a poner voy a medir eh, aquí en el 802 que era donde antes estaba el corto voy a medir si ya se le quitó disculpen unas veces me emociono y tengo todo esto aquí regado ajá vamos a medir dos setenta y seis o sea que ya no hay corto Me tengo que siempre verificar que esté bien soldado el componente no quiero que se quede sin control y bueno vamos a probarlo ah ya va el condensador yo vuelvo a poner, si no el, el circuito no va a funcionar. Ok, siempre acuérdense que tiene la marquita. Esa. Esta. Ok, la marquita blanca es el negativo. Y ven que tiene el, el símbolo de más. Del otro lado. Bueno, ahí no lo ven, pero. Ya tienen que saber a este punto de, la, de los videos que. Estos condensadores electrolíticos tienen polaridad, no la podemos invertir. Tienen que tener cuidado porque algunas veces está marcado, en teoría el, mar, el, el marcaje siempre es para el negativo, pero algunas veces si ven que los otros condensadores están todo al revés, 
Bueno, pónganlo como están los demás. ¿Ok? Siempre el estándar es donde está la marca. Está la marca aquí. ¿Verdad? Esta marca es el negativo y esto arriba el positivo. Como todas están así, yo estoy siguiendo el patrón. Vamos a ver si lo voy a conectar sin carga. Vamos a poner este que está dañado. Que le voy a conectar con mucho cuidado porque esto es alto voltaje. Al tocar aquí es como si pusiéramos los dedos en en la pared okay, o sea, vamos a ver los 5 voltios para ver qué nos da y 5 voltios ven voltios estoy utilizando como les digo lo mismo ok ground puedo poner aquí los 5 y el ground que está al lado y ven que aparece 5 voltios okay, pinta bien pinta bien vamos a Eh, vamos a conectar le voy a conectar la fuente perdón la tarjeta madre y a ver si se reparó la falla ok entonces tengo bien separado que se y va ya no. enciende está la luz Pero vamos a ver si ese es el único problema Voy a buscar el monitor. Tienen que tener cuidado que aunque lo hayan desconectado, este señor que está aquí, mantiene la carga ok se lo voy a comprobar miren que ya lo desconecté mire tienen 10 voltios todavía mucho cuidado y no es que ah bueno voy a agarrar esto para no 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 eso no es una buena forma de descargar un condensador se acuerdan en los otros vídeos utilizamos una resistencia un bombillo verdad esos de, 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 de resistencia verdad filamento este necesito algo para proteger no quiero tocar el metal
es mejor o me espuma para Acuérdense que todo esto es metal donde está el probando así porque es para el vídeo pero acuérdense que esto es alto voltaje ok ahí encendió vamos a ver y ahí lo tenemos lo voy a apagar voy a prender y se chequea el cable el cable no ha encontrado así que bueno ahí lo tienen Quiero decirles que reparar monitores sí requiere este, eh, unas medidas de seguridad mucho más este, estrictas que el de las laptops. ¿okay? Eh, es importante que, que, que siempre se protejan antes de reparar eh, lo que tienen que ver con monitores. Pero también este video fue para que vean que no todas las fallas de, de un monitor son, son condensadores abombados. ¿okay? Puede ser el puente rectificador, también la entrada, ¿no? el, 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 el condensador esa entrada, el transformador, eh, diodos. ¿Ok? Así que bueno, espero que, que hayan podido aprender algo de cómo, cómo resuelvo los, este, los problemas. Esto no es de, de, se trata de reparación de monitores exclusivamente. Este, después voy a hacer otro video con los, los componentes de un monitor, pero para que vean que si ustedes tienen una, una, un monitor BIT, de hecho, déjenme buscar el modelo exacto. el BL producto bueno de TFT 19W 80PS bit okay. si ustedes tienen un monitor de este de estas características que no les hace nada no les enciende y los condensadores están bien pueden revisar el condensador eh, QEC802 a ver si está en corto si está en corto tienen que reemplazar este, conseguirlo ya sea bueno, en, un, en un proveedor el, el doble canal N Q803 ok bueno muchísimas gracias este, no olviden en darle me gusta si les gustó si aprendieron algo si no les gustó no me gusta y no olviden suscribirse para que sean notificados de futuras reparaciones muchísimas gracias